இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இதில் இருக்கிறத எல்லாமே வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸும் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அது இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு டாபிக்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் செப்பரேட்டா டூ மார்க்ஸ்லயுமே கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் கான்ட்ராக்ட் வாட் இஸ் ஒய்டு கான்ட்ராக்ட் ஆர் வாட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் கான்ட்ராக்ட் அத மாதிரி சிங்கிள் சிங்கிளா செப்பரேட்டா வந்து டூ மார்க்ஸ்ல வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்ம டாபிக்ஸ்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்டே வந்து த்ரீ டைப்ஸா வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்சபிலிட்டி ஆர் ஃபார்மேஷன் செகண்ட் வேலிடிட்டி தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்சபிலிட்டி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அந்த என்ஃபோர்சபிலிட்டி ஆஃப் கான்ட்ராக்டில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலிட் கான்ட்ராக்ட் ஸோ வேலிட் கான்ட்ராக்ட்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டே வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ கான்ட்ராக்ட்னா என்ன என்ஃபோர்சபிள் பை லா ஸோ அது வந்து ஒரு சட்டப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்ல அதே தான் இங்கே சொல்கிறாங்கன்னா த வேலிடு கான்ட்ராக்ட் இஸ் ஒன் விச் சாட்டிஸ்ஃபை ஆல் தி ரெக்குயர்மெண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப்டு பை லா ஓகேவா எது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ லா படி அதுதான் வந்து ஒரு வேலிடு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ல என்ன பார்த்தோம் ஒரு டென் டாபிக்ஸ் பார்த்தோம்ல அந்த டென் டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து வேலிடா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து வேலிடு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு டூ மார்க்ஸா கேட்டாங்கன்னா இந்த டூ லைன்ஸ் மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்து கிடைக்காது அப்ப என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எசென்ஷியல் எலமெண்ட்டுன்னு ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கு தெரியுமா அது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க அத மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வந்து கிடைக்குமே சப்போஸ் எனக்கு இன்னுமே வந்து மார்க்ஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சேர்த்து எழுதுங்க முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே லாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து எழுதலாம் ஆனால் நம்மளுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தியரி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ தியரி பேஸ் பண்ணினாலும் நிறைய எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் டைம் வந்து நம்ம அந்த மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வாய்டு கான்ட்ராக்ட் வாய்டு கான்ட்ராக்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் போடுறப்ப வந்து அது ஒரு லீகல் என்ஃபோர்சபிளாக தான் இருந்திருக்குமே ஆனால் திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வாய்டாக மாறிடும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி இல்லைனா சேஞ்ச் இன் லா அப்படி இல்லைனாலும் அதர் ரீசன் ஸோ வாய்டு கான்ட்ராக்டுக்கும் வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் போடும்போதே வந்து அது வாய்டுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆனால் அது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டுக்குள்ளேயே வந்து என்ட்ரி ஆகும் ஸோ இந்த இடத்த நம்ம போன வீடியோலே வந்து பார்த்தோம் ஒரு மைனர் பர்சன் கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டோம்னா அது வந்து ஒரு வாய்டு கான்ட்ராக்டு தான் அது வந்து நம்ம லீகலாக வந்து என்ஃபோர்சபிள் பண்ண முடியாது ஸோ வாய்டு கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது அது வேலிடாக இருந்திருக்கும் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது தான் வந்து அது வாய்டு வந்து கான்ட்ராக்டாக வந்து மாறியிருக்குமே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரீ கன்சென்ட் அப்படின்ற ஒரு எசென்ஷியல் எலமெண்ட் பார்த்தோம் அதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா கோயர்ஷன் அண்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மிஸ்டேக் ஃப்ராட் அப்படின்ட்டு அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே ஒரு வேலிடு கான்ட்ராக்ட் தான் ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவர் வந்து என்ன மிரட்டினாரு அவருடைய பொசிஷனை டாமினேட் பண்ணாரு அத மாதிரி மிரட்டி இல்ல ரெண்டு பேரும் தெரியாம போட்டுட்டோம் அத மாதிரி ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதுதான் வந்து வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ இங்க என்ன எக்ஸாம்பிள்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ஒய்ய வந்து மிரட்டுறாரு எக்ஸ் த்ரெட் அண்ட் டு கில் ஒய் இஃப் ஹீ டஸ் நாட் செல் ஹிஸ் நியூ அம்பாசிடர் கார் டு எக்ஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க கூட எல்லாம் நீங்க கான்ட்ராக்ட் போட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கான்ட்ராக்ட் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுதான் இது எல்லாமே ஓகேவா ஒரு டூ மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா இதை மட்டும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வந்து கிடைச்சிரும் எப்பயுமே வந்து இதை மாதிரி பேராகிராஃப் பேராகிராஃபா எழுதுறதோட இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸோட நீங்க போட்டு எழுதுனீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் பாக்குறவங்களுக்கும் வந்து ஓகே இவங்க வந்து கரெக்டா வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்றத சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி கரப்ஷன் பண்றவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்என்போசபிள் கான்ட்ராக்ட் ஸோ அன்என்போசபிள் கான்ட்ராக்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விச் ஆர் நாட் என்போசபிள் இன் லா டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் டிஃப்ளக்ட் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் போடுறது எல்லாமே வேலிடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணுறதுல ஒழுங்காக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்டாம்ப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரி ஆஃப் பீரியட் வித் இன் விச் என்ஃபோர்சபிள் அந்த டைம் வந்து எக்ஸ்பிரி ஆகிருக்கும் ஸோ அதை மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து அன்என்ஃபோர்சபிள் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அதிலே from the point of view of creation or function adile vande three types varudhu first one vande pathinga express contract so express contract na enna nu pathinga na avanga contract vande onnu vaai mooliyama solliranga illa na written அக்ரிமெண்ட் அதாவது ஓரல் ஆர் ரிட்டன் அது மூலியமா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டெல் ஒய் என்னன்னு டெலிஃபோன் மூலியமா சொல்றாங்க ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து ஓரல் ஓகேவா என்ன சொல்றாருன்னா ஹி ஆஃபர் டு செல் ஹிஸ் ஹவுஸ் எவ்வளோக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒய் என்ன பண்ணிருக்காரு ஆ ஓகே நான் இதை அக்செப்ட் வந்து நான் ஒத்துக்கிறேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்து நான் உங்க வீட்டை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் கான்ட்ராக்ட் இதுவே இம்ப்ளைடு கான்ட்ராக்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற த ஆஃபர் ஆர் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் மேட் நாட் பை வேர்ட் ரிட்டன் ஆர் ஸ்போக்கன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கான்ட்ராக்டோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோ எதுவுமே போட மாட்டாங்க ஆனா அது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பட் பை ஆக்ட் அண்ட் கண்டக்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப வந்து ஏ வந்து பஸ்ல போறாரு ஸோ பஸ்ல போறப்ப என்ன பண்ணணும் அவர் கண்டிப்பா வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணணும் அமௌண்ட் பே பண்ணாதான் வந்து அந்த பஸ் கண்டக்டர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டாப்ல அவர் எங்க இறங்கணும்ன்றாரோ அந்த இடத்துல இறக்கி விடுவாரு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கான்ட்ராக்ட் போற எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க இல்ல ஸோ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அவருடைய டியூட்டி ஃபஸ்ட்டில் போனோன்னா பே பண்ணணும் ஸோ அதை மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டக்டருக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த ப்ராப்பர் என்ன பேவோ அந்த பேவை வாங்கிக்கிட்டு அந்த ஸ்டாப்பில் வந்து அவரை இறக்கி விடணும் ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இம்ப்ளைடு கான்ட்ராக்டர்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து குவாசி கான்ட்ராக்ட் குவாசி கான்ட்ராக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட்லாம் எதுவுமே போட மாட்டாங்க So, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் குவாசி கான்ட்ராக்ட் தேர் இஸ் நோ இன்டென்ஷன் ஆன் எய்தர் சைட் டு மேக் ஏ கான்ட்ராக்ட் அப்புறம் என்னதான் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் அரைசஸ் நாட் பை அண்ட் அக்ரிமெண்ட் பை பை ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லா சட்டப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கடமைன்ற மாதிரி வரும் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு லெட்டர் இருக்கு ஸோ அந்த லெட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ உடைய அட்ரஸில் போய் டெலிவரி பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் அந்த போஸ்ட்மேன் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா தப்பா வந்து பின்ற வீட்டில் போய் டெலிவரி பண்ணிட்டார் அப்போ பிக்கே வந்து என்ன அது சட்டப்படி அவர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை போய் ஏ கிட்ட போய் அவர் கொடுத்துட்டு வரணும்ல அதுதான் வந்து குவாசி கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர் சர்டன் லெட்டர்ஸ் ஆர் டெலிவர்டு டு ராங் அட்ரஸ் த அட்ரஸ் இஸ் அண்டர் அன் ஆப்ளிகேஷன் டு ரிட்டன் த லெட்டர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் லாஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் ஆர் அக்கார்டிங் டு பர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் வருது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டட் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் கான்ட்ராக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் த பார்ட்டிஸ் வந்து எந்த கா எந்த பர்பஸ் கொஸ்டன் அந்த கான்ட்ராக்ட் போட்டாங்களோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அக்ரி டு பெயிண்ட் த பிக்சர் ஃபார் ஒய் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் வந்து பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ஒய் வந்து அதுக்கு என்ன அமௌண்ட்டோ
எக்ஸ்ன்ற பர்சன் இதுக்கு மேல தான் பெயிண்ட் பண்ணணும் ஒய்ன்ற பர்சன் இதுக்கு மேல தான் அவருக்கு பிரைஸ வந்து பே பண்ணணுமே அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டரி கான்ட்ராக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிலேட்டல் கான்ட்ராக்ட் யூனிலேட்டல் கான்ட்ராக்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டி வந்து அதாவது ஒன் ஆஃப் த பர்சன் வந்து அவருடைய ஆப்ளிகேஷன் இல்ல அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்றத பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு இன்னொரு பர்சன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மேல தான் வந்து ஃபியூச்சர்ல தான் வந்து அவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்ப்போம் எக்ஸ்ன்ற பர்சன் வந்து லோன் வந்து அப்ளை பண்ணிருக்காரு ஸோ அதுக்கு லோன் வந்து கிடைச்சிருச்சு அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபியூச்சர்ல மந்த்லி மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணணும் அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து யூனிலேட்டல் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைலேட்ரல் கான்ட்ராக்ட் ஸோ பைலேட்ரல் கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா போத் பார்ட்டிஸ் ஒரு ஆப்ளிகேஷன்ஸ்மே வந்து அதாவது அவங்களுடைய டியூட்டிஸ் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல தான் இதுக்கு மேல தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி இருக்குமே இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வேர் எக்ஸ் ப்ராமிஸ் டு செல் ஹிஸ் கார் டு ஒய் எப்பம் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அண்ட் ஒய் ப்ராமிஸ் டு பே த ப்ரைஸ் ஆன் டெலிவரி ஆஃப் கார் ஓகே நீ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு எனக்கு கார் தான் நான் அப்பவே வந்து உனக்கு ப்ரைஸ் வந்து பே பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஃபியூச்சர்லேயே போட்டுக்கிறதா வந்து பைலேட்டல் கான்ட்ராக்ட் 